டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் டூ பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பேசிக் அல்ஜிப்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸில் பேசிக் அல்ஜிப்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் தென் கான்ஜிகேட் ஆஃப் எ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸில் கான்ஜிகேட்ஸ் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ இந்த ரெண்டு செக்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் Section 2.3 Basic Algebraic Properties of Complex Numbers இதில் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்க்க போகிறோம் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே அடிஷன் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் மல்டிப்ளிகேஷனில் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ அப்படின்னா போடுவாங்க நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் மல்டிப்ளிகேஷனாக இந்த சிம்பிளோ இல்லை டாட்டோ இருக்கா சரிங்களா இப்படி இருந்தாலே மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராடக்ட் தான் இப்போ அடிஷனில் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் செட் ஒன் அண்ட் செட் டூ த சம் செட் ஒன் ப்ளஸ் செட் டூ இட்ஸ் ஆல்சோ ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அதாவது இப்போ செட் ஒன் செட் டூ அப்படின்றது தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் ப்ளஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிமிலர்லி மல்டிப்ளிகேஷன்லேயும் அதே தான் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் எடுக்கிறோம் அதுக்கு ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னாலும் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் சரிங்களா ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய ஆன்சரும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி செட் ஒன் செட் டூ அதே மாதிரி ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க செட் ஒன் ப்ளஸ் செட் டூ போட்டாலும் ஒன்று தான் இல்லைனா செட் டூ ப்ளஸ் செட் ஒன் அப்படின்னு போட்டாலும் ஒன்று தான் டூ ப்ளஸ் த்ரீனாலும் ஒன்று தான் த்ரீ ப்ளஸ் டூனாலும் ஒன்று தான் சரிங்களா அது மாதிரி தான் இப்போ கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் மல்டிப்ளிகேஷன்லேயும் செட் ஒன் இன்ட்டு செட் டூ செட் டூ இன்ட்டு செட் ஒன் டூ த்ரீ சார்னாலும் சிக்ஸ் தான் த்ரீ டூ சார்னாலும் சிக்ஸ் தான் அந்த மாதிரி ஜென்ரல் ஃபார்மேட் தான் இது சரிங்களா இப்போ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ப்ராக்கெட் மாற்றி போட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன்லேயும் அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி செட் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் செட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஐடென்டிட்டிக்கு ஒன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ செட் இன் செட் இன்ட்டு ஒன்னுனாலும் ஒன் இன்ட்டு செட் அப்படின்னாலும் இஸ் ஈக்குவல் டு செட் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் நமக்கு என்ன வரணும்னா இந்த ஐடென்டிட்டி வேல்யூவே அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்க்கும் நம்ம வர மாதிரி தான் எடுப்போம் சரிங்களா இப்போ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்னால் இப்போ செட்டோட இன்வர்ஸ் அடிட்டிவில் மைனஸ் செட் மல்டிப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க டபுள்யூ அப்படின்றது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸோட இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசெட்டோட நோட்டேஷன் சரிங்களா இப்போ டபுள்யூன்றது எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா ஜெட் பவர் இன்வர்ஸ் இப்போ என்ன மீனிங்னால் ஜெட் இன்ட்டு ஜெட் பவர் இன்வர்ஸ் இல்லைனா செட் பவர் இன்வர்ஸ் இன்ட்டு செட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சரிங்களா இப்படி தான் போடுவாங்க இங்கே டபுள்யூ அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ப்ராக்கெட்ஸில் செட் ஒன் ப்ராக்கெட்டில் செட் டூ ப்ளஸ் செட் த்ரீ ப்ராக்கெட்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கும்போது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த செட் ஒன் செட் டூவோட மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபஸ்ட் டம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு செட் ஒன் இன்ட்டு செட் த்ரீ இதுவும் அதே மாதிரி தான் மல்டிப்ளை பண்ணுறது சரிங்களா இந்த ஃபார்முலாஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதா சரிங்களா ப்ராடக்டில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடிஷன் போடுவோம் டிவிஷனில் இருந்தால் மைனஸ் போடுவோம் இது இப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எம்என்டிஎன் அப்படின்னு சொல்லி மல்டிப்ளை பண்ணி போடுவோம் காமனாக இருந்ததுன்னா அதை உள்ளே கொண்டு வரும்போது ஜெட் ஒன்னுக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஜெட் ஒன் பவர்லேயும் போடுவோம் ஜெட் டூ பவர்லேயும் போடுவோம் சரிங்களா இப்போ எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீயில் த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஒன்னோட ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஜெட் டூ அண்ட் ஜெட் த்ரீ இது வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் ஷோ தட் சப் டிவிஷன் நம்பர் ஒன்னில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் செட் டூ ப்ளஸ் செட் த்ரீ சரிங்களா இப்போ இதுவும் எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம இங்கே செட் ஒன்னோட வேல்யூஸ் செட் டூ வேல்யூஸ் செட் த்ரீ வேல்யூஸ் எல்லாமே இருக்குது நம்ம அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே எல்லாமே மோஸ்ட்லி அதே தான் சரிங்களா எப்படி போடலான்றது ப
மைனஸ் ஃபோர் ஐ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் ஃபோர் ஐ அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஆகிடும் சரிங்களா அது ஒரு ஸ்டெப்பாக எழுதாமல் நான் இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இங்கே எழுதுகிறேன் மைனஸ் ஃபோர் ஐ இப்போ ப்ராக்கெட் ஃபுல்லாக க்ளியர் ஆகிடுச்சு ஜெட் ஒன்னோட வேல்யூவும் எழுதிட்டேன் ஜெட் டூவோட வேல்யூவும் எடுத்துட்டேன் அடுத்தது ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீயோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஒன் ஐட்டம்ஸோட ஐட்டம்ஸ் அதாவது இமேஜினரி பார்ட்ஸ் ஐ இருக்கிற பார்ட்ஸ்லாம் நம்ம இமேஜினரி பார்ட்ஸ் அப்படின்னு போன கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் ஐட்டம் இல்லாத நம்பர்ஸ் எல்லாமே ரியல் பார்ட்ஸ் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இமேஜினரி பார்ட்ஸோட இமேஜினரி பார்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணுறேன் அதனோட நம்பர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ரெண்டும் ஒரே சிம்பிளாக இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் பண்ணும்போது செவன் மேக்ஸிமம் நம்பரோட சிம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் மைனஸ் செவன் ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் வெளியே இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் இப்போ நான் ஃபுல்லாக ப்ராக்கெட்டை க்ளியர் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் செவன் ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ நான் இந்த ஐ இமேஜினரி பார்ட்ஸோடு எதுவுமே நம்ம கம்பைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா வேறு எதுவும் இமேஜினரி பார்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லை அதனால் மைனஸ் செவன் ஐ ரியல் பார்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்தேன் அப்படின்னா ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதுதான் நமக்கு எல்ஹெச்எஸ்க்கு வந்திருக்க ஆன்சர் சரிங்களா உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு சம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன் அடுத்தது இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஆர்ஹெச்எஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னா இது ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஆர்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ்ல என்ன எழுதியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ ஓகேங்களா ஈக்குவல் நான் கீழே போட்டுடுறேன் ஜெட் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஜெட் டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் ஐ ஃபார்முலாவில் வரக்கூடிய ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீயோட வேல்யூ ஃபைவ் சரிங்களா இப்போ இதை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஐ இது ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ண முடியாது ஒன்று ரியல் பார்ட்ஸு ஒன்று இமேஜினரி பார்ட்ஸ் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரிய இமேஜினரி பார்ட்ஸ் ரியல் பார்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ரெண்டுமே சால்வ் பண்ண முடியாது அதனால் நான் ப்ராக்கெட்டை கிளியர் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ இமேஜினரி பார்ட்ஸ் இமேஜினரி பார்ட்ஸ் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் செவன் ஐ இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் மைனஸ் செவன் ஐ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ பாருங்கள் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்றுக்கும் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூக்கும் சேம் வேல்யூஸ் தேர் ஃபோர் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ ஈக்வல் டு ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் Z2 டூ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ அவ்வளோதாம்மா சரிங்களா அந்த வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ப்ரா இது வந்து ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை செக் பண்ண சொன்னாங்க நம்ம எல்ஹெச்எஸ் பார்ட்டு தனியாக கண்டுபிடிச்சோம் ஆர்ஹெச்எஸ் பார்ட்டு தனியாக கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டோட வேல்யூஸுமே ஈக்குவலாக இருந்ததுனால ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூலேருந்து இது ரெண்டு ஈக்குவேஷனமும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி அடிஷனில் சப்டிவிஷன் நம்பர் ஒன் போட்டோம் இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி சப்டிவிஷன் நம்பர் டூ பார்க்கலாம் சரிங்களா